నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఆర్థిక శాఖపై సీఎం జగన్ సమీక్ష మద్య నిషేధం అమలుకు పగట్పంది చర్యలు గ్రామ సచివాలయాల్లో మహిళా పోలీసులను వినియోగించాలని ఆదేశం సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి ఇంటి ఇంటికి రేషన్ బియ్యం పంపిణీ రేషన్ డీలర్లను తొలగించే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేసిన మంత్రి కొడాలి నాని సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి సచివాలయ ఉద్యోగాల పరీక్షలు అధికారులతో సమీక్షించిన కలెక్టర్ శామ్యుల్ ఆనంద్ నిమిషం ఆలస్యంగా వచ్చినా కేంద్రాలకు అనుమతించేది లేదని వెల్లడి రాజధానిపై సీఎం జగన్ స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలన్న టీడీపీ నేత కాల్వ నీటి ఫోబియాతో ప్రభుత్వం భయపడుతుందన్న మాజీ మంత్రి జవహర్ పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు నిలిపివేయడం దారుణమన్న టీడీపీ నేత కొల్లు రవీంద్ర పౌర పోలీసింగ్లో ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలి ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించని వారి ఫోటోలను వాట్సాప్ ద్వారా తెలియజేయాలన్న మంత్రి పేర్ని నాని టీడీపీ అనుబంధ సంఘాలతో సమావేశమైన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ సెప్టెంబర్ నెలాఖరు కల్లా రాష్ట కార్యవర్గాలు ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం ఆదాయార్జున శాఖలపై సీఎం జగన్ సమీక్షించారు తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన రివ్యూలో రెవెన్యూ ఎక్సైజ్ స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్ రవాణా శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు గడిచిన నాలుగు నెలల్లో అనుకున్నంత మేర ఆదాయంలో వృద్ది రాలేదని అధికారులు సీఎం కు వివరించారు మద్య నియంత్రణ నిషేధం అమలుకు పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు మద్య నిషేధం అమలుకు గ్రామ సచివాలయాల్లో మహిళా పోలీసులను వినియోగించాలని సూచించారు రేషన్ డీలర్లను తొలగించే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదని మరోసారి రాష్ట పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని స్పష్టం చేశారు సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి ఇంటింటికి రేషన్ బియ్యం పంపిణీని పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద శ్రీకాకుళం నుండి ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు సాటెక్స్ బియ్యాన్ని ఐదు పది పదిహేను ఇరవై కేజీల బ్యాగుల ద్వారా రేషన్ కార్డుదారులకు ఇంటికే ప్రభుత్వం అందించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది పైలట్ ప్రాజెక్టు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి ప్రారంభించడం జరుగుతుందని మంత్రి కొడాలి నాని తెలిపారు సాటెక్స్ బియ్యం సరిపడా అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రాష్ట వ్యాప్తంగా అమలు చేస్తామన్నారు వెలగపూడి సచివాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రతి ఇంటికి గ్రామ వాలంటీర్ రేషన్ సరుకులను అందించి బయోమెట్రిక్ తీసుకోవడం జరుగుతుందని వివరించారు మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నిర్లక్ష్యం వల్ల పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలు రైస్ మిల్లర్లకు బకాయిలు ఉన్నాయని చెప్పారు అలాగే చౌక డిపో డీలర్లను తొలగించే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదని మరోసారి మంత్రి కొడాలి నాని స్పష్టం చేశారు దాంట్లో సెప్టెంబర్ లో ఫస్ట్ వీక్ లో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మొదలు పెడుతున్నాం పేపర్ బ్యాగుల మీద ఏదో ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టారని చెప్తున్నారు ఇవన్నీ అవసరమైతే మా కమిషనర్ గారిని వెళ్ళి పరిశీలించి ఈ పేపర్ మెటీరియల్ లో వాడటానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఈ నెల అయితే ఏదైనా శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు మొదలెట్టాం మొత్తం వచ్చేటప్పటికి ఆ బ్యాగులను కూడా మార్చి పర్యావరణ పరిరక్షణ కూడా ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చెప్పి వాటిని కూడా మారుస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం మోటోవాళ్ళని లాగా చేస్తారు అవి అని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు వాళ్ళు ఏంటంటే రెస్పాన్సిబుల్ అక్కడ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ని వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకెళ్తాకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఏంటి రిక్షాలో తీసుకెళ్తారా ఆటోలో తీసుకెళ్తారా ఆ మోటోవాళ్ళని పెట్టుకుంటారా వీటన్నిటి కూడా ఎంతైతే పేమెంట్ అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఎవరు పొట్ట కొట్టదని గతంలో చెప్పాం ఏ ఉద్యోగస్తుల్ని తొలగించాం ఏ రేషన్ డీలర్లను తొలగించాం మిల్లర్స్ కి దాదాపు పదకొండు పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి బాకీలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది రిక్షాలో వాలంటీర్లే నిత్యావసర వస్తువులను తీసుకువెళ్లాలంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ కోనా శశిధర్ ఖండించారు ప్రతి వాలంటీర్కు ఈ పోస్ట్ మిషన్ స్మార్ట్ ఫోన్ ను అందించడం జరుగుతుందని వివరించారు తమకు ప్రభుత్వం అందించే సరుకులు ఎక్కడ ఉన్నాయో లబ్దిదారులు తెలుసుకునేలా యాప్ ను కూడా తీసుకువస్తున్నట్లు చెప్పారు ఇప్పుడు వాలంటీర్స్ అందరికి కూడా ఇప్పుడు ఈ పైలట్ ఏం చేస్తున్నామంటే అండి ప్రతి వాలంటీర్ కి ఒక బయోమెట్రిక్ మెషిన్ కొంటం అనేది ప్రాసెస్ లో ఉంది స్మార్ట్ ఫోన్ దాంతో పాటు ఒక బయోమెట్రిక్ డివైస్ 
ఐరిష్ డివైస్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని అది ఐ థింక్ టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ కొంటున్నారు అది ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ టెండర్ ఫ్లోట్ చేశారు అది బహుశా ఒక నెల నెల నెలలో వచ్చేస్తూ ఉంటున్నారు ఈలోపు మేము ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్లో ఒక ప్రొవిజన్ కూడా పెట్టాం లోపు వస్తుంది రెండు గంటల లోపు వస్తుంది అనే సిస్టమ్ కూడా ప్రజలకు బాగా తెలియటానికి వాళ్ళు తీసుకోగానే మళ్ళీ ఒక ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం కూడా అందింది మాకు బాగానే ఉంది ఈ సిస్టమ్ కూడా ఐటీ టూల్స్ కూడా యూజ్ చేసుకొని నిరంతరం ప్రజల నుంచి సమాచారం ఎలా తీసుకొని దీన్ని ఎలా ఫ్యూన్ ఫైన్ ట్యూన్ చేయాలన్నది కూడా ఐటీ టూల్ యూజ్ చేసుకొని యాప్ కూడా డెవలప్ చేసాము ఈ శ్రీకాకుళంలో ఈ లాంచ్తో పాటు అది దాన్ని కూడా యూజ్ చేయాలని చెప్పి డిసిషన్ తీసుకున్నామండి సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుండి జరగనున్న సచివాలయ ఉద్యోగాల పరీక్షల కోసం అధికార యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఇందులో భాగంగా సచివాలయ పరీక్షల నిర్వహణపై కలెక్టర్ శామ్యూల్ ఆనంద్ ఈరోజు అధికారులతో సమీక్షించి పలు సూచనలు చేశారు సచివాలయ పరీక్షలకు ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైన అభ్యర్థులను పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి అనుమతించేది లేదని కలెక్టర్ శ్యామ్యుల్ ఆనంద్ స్పష్టం చేశారు ఈ మేరకు సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుండి జరగనున్న సచివాలయ ఉద్యోగాల పరీక్షల కోసం అధికార యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తుంది ఇందులో భాగంగా సచివాలయ పరీక్షల నిర్వహణపై కలెక్టర్ శ్యామ్యుల్ ఆనంద్ బుధవారం సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షించారు ఒకటవ తేదీ నుండి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు ఆరు రోజుల పాటు జరిగే ఈ పరీక్షలకు జిల్లాలో దాదాపు రెండు లక్షల మంది అభ్యర్థులు హాజరవుతారని సందర్భంగా కలెక్టర్ వెల్లడించారు పరీక్షల సమయంలో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన చెప్పారు అభ్యర్థులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పరీక్షా కేంద్రాలలో అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలన్నారు అదేవిధంగా పరీక్షా కేంద్రాలకు సకాలంలో అభ్యర్థులు చేరుకునేలా రవాణా సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండాలన్నారు సచివాలయ పరీక్షల్లో అభ్యర్థులు అధికారులు సిబ్బంది ఎవరు అక్రమాలకు పాల్పడినా కఠిన చర్యలు తప్పమని కలెక్టర్ హెచ్చరించారు అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి సచివాలయ ఉద్యోగాల కోసం నిర్వహించే పరీక్షలు విజయవంతం చేయాలని శామ్యుల్ ఆనంద్ వెల్లడించారు అది జాగ్రత్తగా పాటించాల్సిన అవసరం ఇంకొక ఆన్సర్ చేయాలి కరెక్ట్ గా టైం కట్ ఉండాలి సో ఐ అడ్వైస్ ఆల్ రూట్ ఆఫీసర్స్ బికాజ్ యు హావ్ టు రిపోర్ట్ అట్ ది క్లస్టర్ స్ట్రాంగ్ రూమ్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అట్ 5 ఏఎం సో ఐ అడ్వైస్ ఆల్ ఆఫ్ యు టు స్టే దట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ నైట్ అట్ ది క్లస్టర్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ ప్లేస్ ఆన్ ద క్లస్టర్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ ప్లేస్ లో అకామిడేషన్ చూసుకొని వాళ్ళు అందరూ కూడా అక్కడే ఉండండి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఏఎం డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ అమరావతి రాజధానిపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తక్షణమే స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలని మాజీ మంత్రి కాల్వ శ్రీనివాసులు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు గుంటూరులోని రాష్ట టీడీపీ కార్యాలయంలో బుధవారం కాల్వ శ్రీనివాసులు మీడియాతో మాట్లాడారు అమరావతిపై ప్రభుత్వ పెద్దలు రోజుకో ప్రకటనతో గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు పదమూడు జిల్లాలకు అనుకూలంగా ఉండేలా ఏపీ భవిష్యత్తుని దృష్టిలో ఉంచుకుని అమరావతిలో రాజధాని పెట్టడం జరిగిందని ఆయన పెల్లడించారు రాజధాని భూముల విషయంలో మంత్రి బొత్స అసత్యాలు చెబుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు తెర ముందుకు రావాల్సిన సమయం వచ్చింది స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది ఇప్పటికైనా ఈ ప్రాంత రైతుల మనోభావాలు ఇప్పటికే దెబ్బతిన్నాయి వాళ్ళ ఆందోళన దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ భయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అట్లాగే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు తీవ్ర భయాందోళన మధ్య బతుకుతూ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక స్పష్టత ఇవ్వాలి ఈ రాజధాని నిర్మాణం కొనసాగుతుందనే స్పష్టత ఇవ్వాలి సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ పీఎఫ్ ఉద్యోగులు ఒకరోజు సమ్మెకి పిలుపునిచ్చారు ఇందులో భాగంగా ఈరోజు విధులను బహిష్కరించిన ఉద్యోగులు కృష్ణనగర్ పీఎఫ్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించి నిరసన తెలిపారు పీఎఫ్ ఉద్యోగులకు పెండింగ్ లో ఉన్న పదోన్నతులను తక్షణమే కల్పించాలని ఆల్ ఇండియా ఈపీఎఫ్ స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ డిమాండ్ చేసింది ఈ మేరకు సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ పీఎఫ్ ఉద్యోగులు బుధవారం ఆందోళన చేపట్టారు ఇందులో భాగంగా ఒకరోజు సమ్మెకి పిలుపునిచ్చిన ఉద్యోగులు విధులను బహిష్కరించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు అదేవిధంగా ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి కృష్ణనగర్ పీఎఫ్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫెడరేషన్ నేతలు కె నాగరాజ్ పి వెంకటేశ్వరరావు హుస్సేన్ సైదా తదితరులు పాల్గొన్నారు పీఎఫ్ విభాగంలో నూతనంగా ఉద్యోగాల భర్తీ లేని కారణంగా ప్రస్తుతం పనిచేసిన ఉద్యోగులపై తీవ్రమైన పని భారం పడుతోందని ఈ సందర్బంగా నేతలు పేర్కొన్నారు ఈపీఎఫ్ విభాగంలో తక్షణమే ఖాళీలను భర్తీ చేసి సీనియారిటీ ప్రకారం ప్రమోషన్స్ కల్పించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు కేంద్రం స్పందించి సమస్యలను పరిష్కారం చేసే వరకు విడతల వారీగా ఆందోళన కొనసాగిస్తామని వారు స్పష్టం చేశారు ఈ స్ట్రైక్ అనేది ఇవాళ ఒక్కరోజు చేస్తున్నదో లేకపోతే ఈ యొక్క సమస్యలు ఇవాళ నుంచి వచ్చినాయే కాదండి
పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి రకరకాల పెన్షన్ స్కీములు స్టార్ట్ చేశారు అప్పటి నుంచి స్టాఫ్ శాంక్షన్ లేదు అప్పటి నుంచి ఉన్న స్టాఫ్ తోటే మా మీద వర్క్ బడ్డను మా నెత్తిని రుద్దుతున్నారు అయినా కానీ మేము ఎంతో సహనంతో ఓర్పుతో మేము ఫ్యామిలీస్ కానీ లేకపోతే మా ఆరోగ్యం కానీ కోల్పోయినా సరే ఆఫీస్ మీ యొక్క డెడికేషన్తో మెంబర్స్కి చాలా న్యాయపరంగా వాళ్ళకి రావాల్సిన వాటన్నిటినీ కూడా ఇన్ టైంలో సెటిల్ చేసి వాళ్ళ మన్నలను పొందామండి చాలాసార్లు అండి నా పేరు ఎస్ఏ జీ హుసేన్ నేను స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ ఫర్ ఈపీఎఫ్ స్టాఫ్ పెన్షన్ అండ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషను నేను సంఘీభావం తెలిపేదానికి మా స్టాఫ్కో సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సంఘీభావం తెలిపి దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చాను వాళ్ళు చెప్పే కోరికలు చాలా జెన్యున్ దాన్ని తాళ్ళు చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ప్రభుత్వం మీద ఉంది దయచేసి ఈ మ్యాటర్ అంతా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను గోరంట్ల హోసన్న మందిరం వెనుక లక్ష్మీనగర్ వాసుల దైనందిన జీవనం దుర్భరంగా మారింది రోడ్లు కాలువలు కరవై పరిసరాలు మురికి కుప్పాలయ్యాయి చీకటి పడితే వీధి లైట్లు కరవాయి విషపురుగులు విజృంభిస్తున్నాయి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని గోరంట్ల శివారు కాలనీలు నరక ప్రాయంగా మారాయి ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు రోడ్లు కాలువలు అధ్వానమయ్యాయి ఖాళీ స్థలాల్లో మురికి నీరు చేరి దోమలు ఈగలు విష సర్పాలు విజృంభిస్తున్నాయి దుర్గంధంతో స్థానికులు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు గోరంట్ల హోసన్న మందిరం వెనుక లక్ష్మీనగర్ లో వీధి లైట్లు సౌకర్యం శూన్యమైంది దాంతో చీకటి పడితే పాములు తేళ్లు తాబేళ్లు రోడ్లపై స్వైర విహారం చేసి స్థానికులను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి సాక్షాత్ మంత్రికి మొర పెట్టుకున్నా ఫలితం శూన్యమైంది అధికారులు పాలకులు ఇప్పటికైనా మేల్కొని తమ కాలనీలో వీధి లైట్లు మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించాలని గోరంట్ల లక్ష్మీనగర్ వాసులు ముక్త కంఠంతో కోరుతున్నారు కాబట్టి ఇటు మాత్రం మాకు లైట్లు లేవు షీట్ లైట్లు పిల్లలు స్కూల్ కట్ట వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు పది పదిన్నర అవుతుంది మా పిల్లలు వచ్చేటప్పుడు అన్ని తాసుపాములు మేము లైట్లు వేసుకుని వెళ్ళినా కానీ మాకు కూడా భయం వేసి చాలా బాధపడుతున్నాం ఇక్కడ అంతా ఈ వర్షం నీళ్లు ఇవన్నీ నిలిచిపోయి ఇక్కడ పాములు తేళ్లు తాబేళ్లు ఒక్క జంతువు అన్నది లేదు ఇక్కడ అన్ని జంతువులు ఉన్నాయి సార్ ఒకసారి మేము సుచరిత మేడ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాము యాక్షన్ తీసుకుంది తీసుకున్న తర్వాత కరెంట్ ఆఫీస్లో ఇవ్వండి అమ్మా లెటర్ అని ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఇచ్చాము సార్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మేము నైట్ కూడా వెళ్ళాం కరెంట్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి కరెంట్ ఇలా లేదండి మాకు ఇటు షీట్ లైట్లు లేవని చెప్తే మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళమన్నారు మేము మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము లెటర్ ఇచ్చొచ్చాము ఇంతవరకు మాకు ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేదండి తర్వాత ఏంటంటే ఈ మురికాల వల్ల లేకపో సరైన ప్ర పరిస్థితి లేకపోవడం వల్ల ఈ నీళ్లు ఎక్కడక్కడ ఆగిపోయి వేసినవి కూడా పాడైపోతున్నాయి అలాగే మంచినీళ్ళు కూడా పైప్ లైన్ దగ్గర దాకా వచ్చింది కాస్త ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మాకు మంచినీళ్ళు వస్తాయి ఈ కాలనీకి ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించని వారికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రవాణా శాఖ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది నిబంధనలు పాటించని వారి వాహన ఫోటోలను వాట్సాప్ చేసే చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రజలకు అవకాశం కల్పించారు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ డబల్ జీరో నంబర్ ను రాష్ట మంత్రి పేర్ని నాని అందుబాటులోకి తెచ్చారు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ ట్రిపుల్ రైడింగ్ రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ హెల్మెట్ లేకుండా వాహనాలు నడిపే వారి ఫోటో పంపితే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం వారిపై చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు విజయవాడలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మంత్రి పాల్గొన్నారు పౌర పోలీసింగ్ లో ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలని కోరారు వాట్సాప్ కు వచ్చే ఫోటోలను ఆయా జిల్లాలకు పంపి వారి నుంచి ఫైన్ వసూలు చేయడంతో పాటు నిబంధనల ఉల్లంఘన కొనసాగుతుంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు కూడా వెనకాడమని స్పష్టం చేశారు రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని మంత్రి పేర్ని నాని చెప్పారు అంటే ప్రతి చోట నా అంటే మా దగ్గర అంతమంది ఇన్స్పెక్టర్స్ లేకపోవచ్చు మాకు తెలియకుండా బోల్డ్ని చోట్ల వైలేషన్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు పబ్లిక్ పోలీసింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేద్దాం అంటే ప్రజల్లో ఒక ఎవరో ఒకళ్ళు అంటే కేవలం బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ గారో లేకపోతే కానిస్టేబుల్ ఉంటేనే కాదు కామన్ మ్యాన్ కూడా మన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయగలడు నేను తప్పు చేస్తే ఎక్కడైనా నన్ను చలాన్ చేయగలరు అనే ఒక దీనికోసం తీసుకొస్తా అంతే అంతకుమించి దీంట్లో ఉరిసి ఉరి శిక్ష వేయటమో లేకపోతే ఏదో పెద్ద నేరాలు చేసి జైలు వేయటం అనే దాన్ని కాకుండా అంటే పబ్లిక్ని మెయిన్గా యాక్సిడెంటల్ డెత్ జరగకుండా ఉంటాయి ప్రమాదం ద్వారా మరణాలు తగ్గించడం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో ఇది ఒక భాగం ఆ భాగంలో ఏంటంటే కేవలం జంక్షన్లో పోలీస్ ఉన్న చోట లేకపోతే బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కాకి డ్రెస్ చేసుకున్న చోట మాత్రమే ముగ్గురుంటే ఒకళ్ళని నింపేసేసి ఇద్దరు వెళ్తాం అలాంటివి జరగకుండా కానీ ఎనీవే ఎక్కడైనా సరే ఎనీవేర్ ఇన్ ద స్టేట్ పబ్లికే పోలీసింగ్ చేస్తారు కాబట్టి అనే ఒక ఆలోచన వస్తే ఎవరి కాళ్ళు ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరేపుడే జాగ్రత్త
మహిళలు యువత విద్యార్థులకు అండగా నిలవటమే లక్ష్యంగా అనుబంధ సంఘాలు పనిచేయాలని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ సూచించారు టీడీపీ అనుబంధ సంఘాలను బలోపేతం చేయనున్నట్లు తెలిపిన లోకేష్ సెప్టెంబర్ నెలాఖరు కల్లా అన్ని సంఘాలకు రాష్ట కార్యవర్గాలు ఏర్పాటు చేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు అరండర్పేటలోని రాష్ట టీడీపీ కార్యాలయంలో తెలుగు యువత టీఎన్ఎస్ఎఫ్ తెలుగు మహిళా సంఘాల ప్రతినిధులతో ఆయన సమాపేశం నిర్వహించారు విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ ఏబీవీపీ ఈరోజు ఆందోళన చేపట్టింది ఈ మేరకు కలెక్టరేట్ ముట్టడించి నిరసన వ్యక్తం చేసింది విద్యార్థులకు పెండింగ్ లో ఉన్న రెండు పేల కోట్ల స్కాలర్షిప్ లు ఫీజు రీంబర్స్మెంట్ ని తక్షణమే విడుదల చేయాలని ఏబీవీపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం కలెక్టరేట్ ను ముట్టడించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి రోడ్డుపై బైఠాయించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఇంతలో పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేసి ఆందోళనకారులను అదుపులోకి తీసుకుని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు కోట్ల రూపాయల ఫీజులు పెండింగ్ లో ఉన్న కారణంగా పేద విద్యార్థుల చదువుకి తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడుతుందని ఈ సందర్బంగా ఏబీవీపీ నాయకులు కౌశిక్ తెలిపారు పెండింగ్ లో ఉన్న ఫీజు రీంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ లను విడుదల చేసే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని ఆయన తెలిపారు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ స్థాపించి వంద సంవత్సరాలైంది శతాబ్ది వేడుకలకు సిద్దమైంది ఈ సందర్బంగా హిందూ హైస్కూల్లో విద్యార్థులకు వివిధ అంశాల్లో పోటీలను నిర్వహించారు వంద సంవత్సరాలు వెనక్కి చూస్తూ ముందుకు సాగుదామనే లక్ష్యంతో శతాబ్ది ఉత్సవాలు జరుగుతాయని రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ కార్యదర్శి జీవైఎన్ బాబు పేర్కొన్నారు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ శతాబ్ది వేడుకలు సందర్బంగా నిర్వహించిన పోటీలను ఆయన ప్రారంభించారు ప్రతి ఒక్కరూ సేవా దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలని కోరారు ఏర్పాటు చేసి పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో పార్లమెంట్ యాక్ట్ ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి వంద సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ శత వసంతాల వేడుక ఈ సంవత్సరం అంతా చేస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగా విద్యార్థిని విద్యార్థుల్లో రెడ్ క్రాస్ అంటే ఏంటో తెలియాలని రెడ్ క్రాస్ నిర్వహించేటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు వాళ్ళకి ఒక అవగాహన కలిగించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చేటువంటి ప్రథమ బహుమతికి పదివేల రూపాయల నగదు గోల్డ్ మెడలు గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా రేపు అక్టోబర్ నవంబర్ లో జరిగేటువంటి సర్వసభ్య సమావేశాలను అందించడం జరుగుతుంది అలాగే రివర్స్ టెండరింగ్ పేరుతో పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను నిలిపివేయటం దారుణమని మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు అరండర్పేటలోని రాష్ట టీడీపీ కార్యాలయంలో బుధవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు నీటి యాజమాన్య పద్దతులను అవలంబించడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ టీడీపీ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలను ఆపడం సరైన పద్దతి కాదని కొల్లు రవీంద్ర చెప్పారు గతంలో జలదీక్ష చేపట్టిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ తెలంగాణలో తెలంగాణలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవానికి ఎందుకు పెళ్లారని ఆయన ప్రశ్నించారు అదేవిధంగా ఉపాధి హామీ పనులకు పెండింగ్ లో ఉన్న రెండు పేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలను రాష్ట ప్రభుత్వం తక్షణమే విడుదల చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉండడం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నీటి నిర్వహణ చేసినటువంటి విధానానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను గతంలో మరి జలదీక్ష చేసి మన జలాలన్నీ కూడా తెలంగాణ వాళ్ళు కొట్టుకుపోతున్నారని చెప్పి నిరాహార దీక్షలు చేసినటువంటి వ్యక్తి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్ళి మరి అక్కడ ప్రారంభోత్సవం చేశారంటే ఆయన నీటి నిర్వహణ పట్ల ఆంధ్ర రాష్ట్రం పట్ల ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉందనే దానికి మరి ఈరోజు ఇదే ఒక నిదర్శనం రాష్ట్రీయ మహాజన సమితి రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం నగరంలో జరిగింది ఈ సందర్భంగా తొలుత ఏపీకి ప్రత్యేక హోదాను ప్రకటించాలని కోరుతూ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ప్రదర్శనను నిర్వహించారు 
ప్రత్యేక హోదా ద్వారానే నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ది చెందుతుందని రాష్టీయ మహాజన సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యకులు కంభం ఆనంద్ కుమార్ అన్నారు సమితి రాష్ట కార్యవర్గ సమాపేశం నేడు జరిగింది ఈ సందర్బంగా రాష్టానికి ప్రత్యేక హోదాను ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రదర్శన జరిగింది తొలుత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు ఆనాటి పాలకులు రాష్టాన్ని దారుణంగా విభజించారని అన్నారు ప్రత్యేక హోదాను ప్రకటించి రాష్టాన్ని ఆదుకోవాలని కోరారు లోటు బడ్జెట్లో రాష్ట్రాలను విడగొట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని తలకాయ లేని మొండెన్ని అప్పజెప్పారు అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు తెలుగు తల్లికి ఘోరమైనటువంటి అన్యాయం జరిగింది ఈ తలలేని మొండెన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అప్పజెప్పి మాకు చేసినటువంటి అన్యాయాన్ని ఆ రోజున ఇచ్చినటువంటి విభజన హామీల్ని తక్షణమే పరిష్కరించాలి ముఖ్యమంత్రి జగన్ టీడీపీ నేత చంద్రబాబుపై కక్ష కట్టి పని చేయడమే పాలనగా మారిందని తెలుగుదేశం పార్టీ తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ నసీర్ అహ్మద్ ఆరోపించారు గత టీడీపీ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలను రద్దు చేయడం తప్పితే తన వంద రోజుల పాలనలో సీఎం జగన్మోహన్ ప్రజలకు ఒరగబెట్టిందేమీ లేదని టీడీపీ తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ నసీర్ అహ్మద్ విమర్శించారు ఇసుక లభించకపోవడం వలన వివిధ రంగాలకు చెందిన కార్మికులు వీధులు పాలయ్యారని అన్నారు వైఎస్ జగన్ పాలనపై ప్రజలు అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారని అన్నారు పెన్నా నది వద్ద ఇసుక మాఫియాకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తెరలేపిందని అన్నారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై లక్షల కార్మికులను పుట్టగొట్టే కార్యక్రమాన్ని ఇసుక విధానం లేకుండా గత ప్రభుత్వంలో ఉచిత ఉచితంగా ఇచ్చినటువంటి ఇసుకను ఆపివేస్తూ రెండు ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దాని తరువాత పదిహేను రోజుల్లోనే మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇసుకను అందించే కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటామని చెప్పి చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి దాదాపు మూడున్నర నెల కాలం పాటు ఒక విధానం లేకుండా రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు వర్గాలే కాకుండా కార్మిక రంగానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులను అలాగే ముప్పై రెండు రంగాలకు సంబంధించినటువంటి వృత్తులు చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తులకి ఈ రోజున రోడ్డు మీద పడేసినటువంటి పరిస్థితి వరదకు దెబ్బతిన్న పైరుకు ఎకరానికి ఎనిమిది పేల రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని పెదకూరపాడు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే నంబూరి శంకర్రావు అన్నారు అమరావతి నుంచి బెల్లంకొండకు డెబ్బై కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో డబుల్ రోడ్ శాంక్షన్ అయిందని ఎమ్మెల్యే నంబూరి శంకర్రావు చెప్పారు అచ్చంపేటలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు అలాగే మాదిపాడు దగ్గర కృష్ణానదిపై త్వరలోనే బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు తెలిపారు నీటి యాజమాన్య పద్దతులను అవలంబించడంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం విఫలమైందని మాజీ మంత్రి జవహర్ ఆరోపించారు గుంటూరులోని రాష్ట టీడీపీ కార్యాలయంలో బుధవారం మాజీ మంత్రి జవహర్ మీడియాతో మాట్లాడారు నీటిని చూస్తే భయమేస్తూ నీటి ఫోబియాతో ప్రభుత్వం భయపడుతుందని ఆయన చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో వరద అంతా సముద్రం పాలై కరువంతా రాయలసీమ పాలైందని ఆయన విమర్శించారు వరదల సమయంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ విదేశీ యాత్రలు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు వైఫల్యాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా వైసీపీ పాలన ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు గత టీడీపీ పాలనలో నీటి యాజమాన్య పద్దతులను అవలంబించడంలో ఏపీ అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని ఆయన గుర్తు చేశారు సాధారణంగా ఏంటంటే రాబీస్ వ్యాధి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకు శ్రీజోఫోబియా అని కానీ ఆక్వాఫోబియా అని కానీ హైడ్రోఫోబియా అని కానీ ఫోబియాల్లో మూడు రకాలు ఉన్నాయని ఇందాక మిత్రులు చెప్తా ఉన్నారు మరి ఈ ప్రభుత్వానికి నీళ్ళను చూస్తే ఎందుకు భయం అవుతా ఉంది నీళ్ళను ఏ విధంగా సమర్థవంతంగా నిర్వహణ చేయలేని అసక్తత ఏ విధంగా ఉందనేది ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే పూర్తిగా నీళ్ల ఫోబియాతో వీళ్ళు బాధపడతా ఉన్నారు నీళ్ళు వస్తే రాష్ట్రం సస్యశ్యామలం అవుద్ది సస్యశ్యామలం అయితే ప్రజలందరూ పనులు చేసుకుంటారు పనులు చేసుకున్న తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఉత్పాదక శక్తి పెరిగిన తర్వాత ఉత్పాదక ద్వారా ఈ రాష్ట్రం సుభిక్షం అవడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేక ఈరోజు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు టోటల్గా కన్ఫ్యూజన్ గురై నువ్వు జనాలను గందరగోళానికి చేస్తా ఉన్నావు ఇంకా నీకు అనుమానంగా ఉంది ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే ముఖ్యమంత్రి నువ్వా కాదా అనే అనుమానం నీకు ఉంది అనుమానం పోవాలంటే ఒకటే పని చేయాలి సమర్థవంతమైన పరిపాలన రాకపోతే మా దగ్గరకు వచ్చి క్లాసులు కూడా విని చక్కగా ఏ విధంగా పరిపాలించాలి 
దేశంలోని రైల్వే స్టేషన్లు విమానాశ్రయాలు ప్లాట్ఫామ్లపై మట్టి కుండల వినియోగం తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది కేంద్ర నిర్ణయాన్ని శాలివాహన కుమ్మర్ సంఘం స్వాగతించింది హర్షం వ్యక్తం చేసింది ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులతో పర్యావరణానికి హాని జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో మట్టి కుండల వినియోగానికి కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేయడం కుమ్మరి వర్గీయుల ఉపాధి కల్పనకు బీజం వేస్తుందని సంఘం నేతలు ప్రకటించారు బుధవారం నగరంలో మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు మట్టి పాత్రలో టీ అమ్మాలని చెప్పి ప్లాస్టిక్ని నివారించడానికి అదేవిధంగా కుమ్మరులను కూడా ప్రోత్సహించడానికి మంచి కార్యక్రమం ఒకటి పెట్టారు దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము ఖచ్చితంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే గతంలో కూడా లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గారు ఉన్నప్పుడు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పి చేశారు కానీ వాళ్ళు చేయలేని పరిస్థితులు కొన్ని ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో మెగా జాబ్ మేళా నేడు జరిగింది యాక్ట్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ అమెజాన్ టాటా మోటార్స్ తదితర సంస్థల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ఇంటర్వ్యూలు జరిగాయి ప్రతిభావంతులైన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసి నియామక పత్రాలను అందజేశారు రోబోటిక్స్ పై చౌడవరం ఆర్వీఆర్ఎం జేసి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సు జరిగింది మెకానికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈ సదస్సు జరిగింది నగర కమిషనర్ శ్రీకేష్ లత్కర్ ఈరోజు ఆనందపేట కృష్ణనగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు క్షీణించిన పారిశుధ్యాన్ని మెరుగుపరచాలని శానిటరీ అధికారులను ఆదేశించారు గుంటూరు రైల్వే డివిజన్ ను బెస్ట్ ట్రాఫిక్ సర్వీస్ డివిజన్ గా డిఆర్డిఓ సెలెక్ట్ చేసింది డిసిఎం నరేంద్ర వర్మ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఆర్థిక శాఖపై సీఎం జగన్ సమీక్ష మద్య నిషేధం అమలుకు పగట్పంది చర్యలు గ్రామ సచివాలయాల్లో మహిళా పోలీసులను వినియోగించాలని ఆదేశం సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి ఇంటింటికి రేషన్ బియ్యం పంపిణీ రేషన్ డీలర్లను తొలగించే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేసిన మంత్రి కొడాలి నాని సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి సచివాలయ ఉద్యోగాల పరీక్షలు అధికారులతో సమీక్షించిన కలెక్టర్ శామ్యుల్ ఆనంద్ నిమిషం ఆలస్యంగా వచ్చినా కేంద్రాలకు అనుమతించేది లేదని వెల్లడి రాజధానిపై సీఎం జగన్ స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలన్న టీడీపీ నేత కాల్వ నీటి ఫోబియాతో ప్రభుత్వం భయపడుతుందన్న మాజీ మంత్రి జవహర్ పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు నిలిపివేయడం దారుణమన్న టీడీపీ నేత కొల్లు రవీంద్ర పౌర పోలీసింగ్ లో ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలి ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించని వారి ఫోటోలను వాట్సాప్ ద్వారా తెలియజేయాలన్న మంత్రి పేర్ని నాని టీడీపీ అనుబంధ సంఘాలతో సమావేశమైన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ సెప్టెంబర్ నెలాఖరు కల్లా రాష్ట కార్యవర్గాలు ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం